최고의 은혜의 아침입니다. It is the greatest morning of grace. 하나님은 이 자리에 모인 모든 남은 자 남는 자들에게 하나님의 언약을 주실 줄 믿습니다. I believe that God has given the covenant to those who remain and those who will remain. 오늘도 우리가 복음 때문에 이 자리에 모였습니다. We have gathered here because of the gospel. 하나님이 약속하신 능력을 붙잡고 우리가 현장을 향한 참된 믿음의 고백 드리길 원합니다. And so holding on to the power that God gives to us, let's go out into the field with His covenant. 우리가 가는 길이 남은 자의 길이요. The path and the road that we must take is the path of those who will remain. 순례자의 길이요. And it is the path of the pilgrim. 정복자의 길입니다. The path of the conqueror. 우리 선교사의 길 함께 찬양 드립시다. Let's all praise. The path of the missionary. s e s a n g i b o g u m m a r a j i m o t a g a y o d o s e s a n g i b o g u m m a r a j i m o t a g e a y o d o b o g u m a n i m y o n s e s a n g s a l i n t a b o s u n i y e s u n i 그리스도 이 땅에 말하리라 세상이 복음 전하지 못하게 하여도 선교 아니면 복음 전할 길 없으니 예. 아픔도 
Amen. 우리 옆에 있는 선교사님들 또 우리 전도자들 함께 축복하면서 인사하기를 원합니다. Let's greet each other, all the missionaries and the evangelists next to us. Let's bless them. 당신은 70 제자 운동의 주역입니다. 인사하겠습니다. You are the main figures of the movement of the 70 disciples. 우리 한번더 축복하면서 인사하길 원합니다. Let's bless them once more. 당신은 치, 70 지역 운동의 남은 자입니다. 인사하겠습니다. You are those who remain in the movement of the 70 regions. 하나님께서 우리에게 중요한 미션을 주셨습니다. God has given to us a very important mission. 우리는 237 치유 서밋의 지도자입니다. We are the leaders of 237 Summit and Healer Summit. 우리 그 언약을 붙잡고 함께 기쁨으로 찬양드리겠습니다. Let's praise with joy holding on to that covenant.하나님 우리에게 중요한 미션을 허락하셨습니다. 70 제자 운동. 
the movement of the 70 disciples. 70 지역 운동. And the movement of the 70 region. 70 종족 70 나라 살리는 운동의 주역이 되라 말씀하셨어요. And he said to become the main figures to save and become the, um, the movement of the 70 tribes and the 70 nations. 오늘도 그것 때문에 하나님은 보좌의 능력으로 시공간 초월의 역사로 237 살리는 역사를 진행하실 줄 믿습니다. And I believe for that works he will work upon us to the throne of the heavens that transcends time and space. 오늘 우리에게 주실 언약을 마음에 품고 함께 찬양드리기 원합니다. Let's give praise to God embracing this covenant in our hearts. 세상 사람들 세상 사람들 모두 종교를 따르고 교회마저도 나와 우리만 말하네 어둠 속에서 병들어가는 영혼들 하나님께서 저 영혼들을 보시네 그때에 하나님이 그런 자들로 부르셨습니다. God has called us as these people. 우리 시간 함께 합심으로 기도합시다. Let's pray together in one voice. 
이 시대 살릴 하나님의 중요한 언약이 선포되어지는 시간에 It is a time where the important covenant will be proclaimed on this earth. 그 언약이 나에게 각인 뿌리 체질되어지게 May that covenant be imprinted, rooted and become my nature. 하나님 원하시는 남은 자, 남는 자, 남을 자, 남길 자의 여정 속으로 들어가게 하여 주시옵소서. And may I go into the path of those who will remain, those who will remain and those who will leave behind. 우리 중요한 시간을 앞두고 함께 사회자분 나오시기 전까지 합심으로 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 감사를 드립니다. 최고 축복된 시간으로 우리를 인도하셔서 하나님 70 제자 운동에 또70 지역과 70 종족 70 나라 살리는 중요한 응답으로 우리를 부르시며 감사를 드립니다. 25차 세계 선교대 2강 사회를 맡은 김상민 목사입니다. Hello, I'm Pastor Sangmin Kim, and I'll be presiding for the second lecture of the 25th World Missions Convention. 70 제자가 일어나 70 지역, 70 종족, 70 나라 살릴 언약 성취 자리에 함께 있는 것이 너무나 큰 행복입니다. It's such a joy to be in this place of gathering where we are going towards the movement of the 70 disciples, 70 regions, 70 tribes, and 70 nations. 이 시간 선교대 2강을 위해. 페루에서 사역하시는 루이스 목사님께서 기도하시겠습니다. Missionary Luis, who does his ministry in Peru, come and pray for for us. And for those who are listening to English interpretation, English translations will be provided on the screen. 안녕하세요. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día queremos darte gloria y honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, que es el Cristo. Te damos gracias por haber enviado a tu unigénito Hijo, el cual, por el cual recobramos la imagen de Dios, la identidad y autoridad. En aquel que estableció el único camino para volver a ti, oh Padre eterno. 하나님의 동생, 독생자 아들을 우리에게 보내사 하나님의 형상을 회복하시고 영원하신 하나님 아버지를 만나는 유일한 길을 회복하시는 신분과 권세를 주셔서 감사드립니다. Gracias porque tú nos estableciste en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y nos libraste de la ley del pecado y de la muerte. Señor, gracias porque con autoridad apareciste para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús ane en el sangre de sangre de poder, mal mi ama chewa sangre de poder, uri le hebang haya chusigo, magie iri bara yoraya chusaso kamsa dirmida. Gracias Padre Santo porque nos has bendecido con la potestad de habernos hecho tus hijos. 하나님 아버지 우리를 자녀 삼아 주사 하나님의 권세로 우리를 축복하여 주시니 감사드립니다. Gracias porque tu Santo Espíritu mora y guía nuestras vidas y también obra a través de nosotros. Gracias porque nos das autoridad para quebrantar toda tiniebla y nos bendices con el servicio de tus ángeles para favorecernos y se cumplan tus planes y tus propósitos, Señor. Gracias por esa ciudadanía celestial que por gracia nos has concedido, Señor. Gracias por el gran privilegio de usarnos para salvación y dar a conocer por las sagradas escrituras que Jesús es el Cristo y se disfrute de la llenura de tu Santo Espíritu. 하나님의 구원 사역 위하여 우리를 사용하여 주시고 예수님이 그리스도라는 성격 성경의 말씀을 알게 해주시며 성령 충만을 누리게 하시, 하시게 하셔서 감사합니다. Gracias por la seguridad que nos das a través de tu verdad en esa gran salvación. 하나님이 주신 구원이라는 그 사실에 대해 확신을 갖게 하시니 감사드립니다. Gracias porque podemos comunicarnos contigo, Padre Santo, y tú, oh Dios, nos das respuestas. 우리에게 기도응답하시는 하나님과 영적 소통을 할수 있게 있음에 감사드립니다. 
Gracias porque por tu gran amor nos perdonas si caemos en algún pecado. 하나님의 크신 사랑으로 우리의 모든 죄를 사하여 주시니 감사드립니다. Gracias porque solo en Cristo tenemos la seguridad de la victoria frente a cualquier situación o circunstancia. 오직 그리스도로 어떠한 상황이냐 사건 속에서 승리의 확신 갖게 하시니 감사드립니다. Dios bendito, oramos por los discípulos ocultos, los esparcidos, por aquellos remanentes que has guardado por gracia, Señor. 이 시간 하나님께서 은혜로 지키시는 숨겨진 제자들, 흩어진 자들 그리고 렘넌트들을 위해 기도합니다. Oramos por los campos que nadie ve, a los cuales llegaremos porque nadie puede llegar y donde haremos lo que nadie puede hacer, bendito Dios. 아무도 보지 않는 현장, 아무도 갈수 없는 현장, 아무도 할수 없는 현장을 위해 기도합니다. Oramos por nuestra nación Perú, por esta bendita nación de Corea del Sur, por las 46 naciones de Latinoamérica, por las 237 naciones y las 5000 tribus. 페루와 축복된 한국, 라틴 아메리카의 46개국, 전 세계 237개 나라, 그리고 5천 종족을 위해 기도하오니 축복하여 주옵소서. Oramos para que mantenga siempre lleno de los cinco poderes a tu evangelista de la época, Pastor Yu Wansu. 또한 전도자 유광수 목사님에게 항상 오력으로 부어 주시옵소서. Y a todos los colaboradores y equipos que estamos en la Alianza para la Evangelización Mundial. 세계복음화 전도협회 모든 동력자들과 팀들에게 동일한 은혜를 더하 주시옵소서. Te damos gracias y todo por cuanto hemos orado lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús que es el Cristo. 모든 것을 하나님께 감사드리오며 모든 이름 중에 뛰어난 이름인 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Now is the time to receive the second lecture of the convention. 세계복음화 상임위원회 총재 유광수 목사님 나오실 때 마음을 담은 따뜻한 박수로 모시겠습니다. Please give a warm round of applause to the evangelist, World Evangelization Senior Board President Reverend Yu Guangsu. 성경의 흐름은 이렇습니다. This is the stream of the Bible. 남은 자. Those who remained. 복음 가진 여러분을 남은 자라고 성경은 말씀하고 있습니다. The Bible says that you who have the gospel are those who remained. 이 사람이 남는 자로 바뀌고 이런 사람을 These people become those who remain, and also find others who remain. This person is going to the future to make a new person and make a new person. Then they stand as those who will remain in the future and also look for others just like that. We have to save the world because we are going to be saved. And because they must save the world, God will raise them as those who will leave behind. This is the stream of the Bible. 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 This that the very second lecture is going to be about the 70 tribes and those who remain. Those who will remain. It is the path of those who will remain. Acts 2, verse 9 to 11 becomes the start. The why is it the 70 workers? We're talking about one person's influence. That you, one person, has this kind of influence. God will make it that way. And those who don't realize this will close their businesses as well. There are some people who can't even run one restaurant, but there's someone here in Korea, the Baek who has over 100 chains. That's the difference. That's why this is so important. 자 그러면 복잡한 얘기 다 가득 치우고라도요 
이유를 알면 돼요. Then putting aside all the complicated things, let's know the reason. 이 이유를 아는 사람은 어, 하나님이 역사하시게 돼 있어요. That God will work upon those who know this reason. 그래서 이말못 알아들은 사람은 못 알아들은 게 아니고요. 악한 데이 영향 미치고 있습니다. And so those who don't understand these 그렇죠. words, it's not that they simply don't understand these words, but they're being influenced 문제입니다. by the evil things. That's the problem. 이말못 알아들은 사람은 마이너스로 이 영향 주고 있습니다. That those who don't understand this are actually giving negative influence. 그렇기 때문에 인간 한 사람에게 주어진 달란트라고 보면 돼요. And so in one sense, you can think of this as a talent given to one individual. 그래서 나는 태권도에서 뭐늘 얘기 안 합니까? And so I always tell people who do taekwondo. 그 자꾸 돈벌 생각하지 말고 돈이 없으니까 70 군데 제자 운동해요. Don't always think about trying to earn money. You don't have much money, and so open up 70 gyms in 70 regions. 어떻게 합니까? How? 70 지역만 정확해요. Just seize those 70 regions. 그럼 나옵니다. Then you'll find them. 이 인물이 하나도 안 나왔어. But we haven't seen anyone like this. 미국에 복음 아마 하지 말고 미국 대학 5천 군데. Don't just speak about America evangelization, but in the 5,000 universe of America, just find one of these kinds of disciples. That's what we mean by circuit evangelism. That's what we call camp. That's what we call the evangelism voyage. But when things take place in one place, they only get stuck there, and they waste all their time. And they're always going around together, and then they start fighting with each other. 굉장히 중요한 얘기예요. This is very important. 자, 그러면 어떤 이유를 아는 사람입니까? Then what reason do these people know? 이왜 나라부터 나오고 종족부터 나왔냐? Then why not we not why do we not speak about nations first but tribes? 순수상 저부터 만납니다. And so in order you meet these people first. 에디오피아부터 가는 게 아니고 에디오피아에서 온 제자를 먼저 만나. That you don't go to Ethiopia first. You meet the Ethiopian disciple first. 순서를 보세요. And so look at this order. 열다섯 날 금방 못 가잖아요. That you can't immediately go to the Ethiopians. 이사람들 와야 되니까. But those people were there. 이걸 이걸 심어야 되는 겁니다. This is what you must plant. 여러분은 지금까지 무슨 일을 해왔냐? 중량은 많이 해왔겠습니다만은 성경의 흐름을 잘 보셔야 돼요. What have you done until now? I'm sure there are many important things, but carefully look at the stream of the Bible. 막 선교사님들이 이걸 보는 것은 필수입니다. And it's essential for our missionaries to see this. 정말 선교사를 도우려고 하면요, 딴거할 거고요. 선교사에게 이거 키우도록 확실한 사람을 찾아내면 됩니다. If you really want to help the missionary, don't do anything else, but help them to be able to find these sure disciples. 어, 우리는 보통 그 이렇게 뭐 무조건 많이 하려고 안 합니까? 그렇죠. That we always try to do so much. 여러분 아시다시피 그 대우노슨 같은 이런 유명한 전도 제자를 키우는 성경 소설을 보세요. 대성공을 했는데 몇년 만에 제자를 몇명 키웠냐? 두명 키웠어요. That look at those outstanding missionaries, outstanding evangelism. They did great works of evangelism, but in all the years of ministry, they only left behind two disciples. 이두 명은요. But those two people were the ones who influenced people like that. 이게 70명 나왔다는 끝나면 70명 누가 세웠냐? 예수님이 세웠다. But if you raise 70 people like that, then it's over. Jesus raised 70 people like that. 그러니까 알아들어야 되는 거야. So you need to understand. 그래야 모든 게 새롭게 보이지. 여러분 이 말을 못 알아들으면요. 틀린 사람 쳐다보면 갈등 생기고 나쁜 사람 쳐다보면 신경질로 하고 늘 그렇게 됩니다. 그런 사람이 더 많잖아요. Look new. If not, then you look at people who are wrong and you get upset over that. You look at people who are wicked and then you fall into a trial and get angry over that. It'll always be that. 이걸 보는 순간 다 길이 됩니다. But the moment that you see this, everything becomes the way. 자 이유부터 밝히겠습니다. Let me reveal the reason first. 결국 문화 싸움이겠죠. Ultimately, it's a cultural battle. 첫 번째 그는 뭡니까? What was the first? 복음으로 끝난 사람이 남은 자입니다. Those who have ended it with the gospel are those who remain. 남는 자는 뭐죠? What about those who remain? 힘이 있어야 돼요. They've got to have power. 그게 중요한 부분 어제 첫 강의죠. That was a very important point of yesterday's first lecture. 그러면 이유를 안단 말은 문화를 안단 말이에요. Then to say that you know the reason means that you know the culture. 악한 문화를 선으로 바꾸시는 하나님. That God is the one who changes the evil culture with good. 여기에 쓰시겠다는 겁니다. God wants to use you here. 
내가 어떤 우리 장모님 보고 그런 문자를 했어요. I gave this text to an elder. 조금 눈을 떠라. Open up your eyes. 지금 저 한무영 교수님 하는 거 빗물 그거 보통 선교 전략이 아닙니다. That the rain project 그렇죠? that our Professor 떠라. Han is doing, it's not your average mission strategy. So open your eyes to see that. 잘 모르겠습니다만은 눈이 열려야 되는 거예요. 뭘 sure. 하는 게 중요한 게 아니에요. But it's 아니에요. not about what y o 그렇잖아요. i s n t so? 이게 보통 게 아닙니다. 내 제가 볼 때는. And the way I see, this is not your average strategy. 실제 보세요. Actually, take a look at this. 여러분은 물병 들고 다니지만은 물못 먹어서 죽는 나라가 꽉 찼다니까요. That right now you're all carrying around your own water bottles, but the world is filled with nations where people can't even drink clean water. 우리는 잘 사니까 생각이 없는 거요. And so because we're well off, we never even give it another thought. 물 하나도 없는 차 아프리카 오지에 갔더니 우리 보고 뭐 갖다 준줄 압니까? 물통 물그병 갖다 주라니까 우린데는. Then we went to one remote area in Africa and we asked them, "What do you want us to bring?" And they said they wanted water bottles. 자, 에, 여러분이 꼭 일을 해야 되니까요. Because you must understand. 강대국을 살려야 되겠죠. We must save the powerful nations. 자, 그러면 요셉의 마지막 얘기를 한번 들어보시랍니까? Then do you want to listen to what the last thing Joseph said was? 요셉이 이 형들 때문에 노예로 팔려갔을 때 어땠겠습니까? How do you think Joseph felt when he was sold into slavery by his brothers? 그런데 죽도록 일을 했더니 감옥소로 보냈단 말이에요. And he was working so hard but was sent to prison. 생각하면 할수록 힘들고 억울하고 형들 생각이 나겠죠. I'm sure that the more he thought about it, the more indignant he became and angry at his brothers. 이 요셉을 하나님은 선으로 바꾸셨습니다. But God changed this Joseph through good. 통리로 세운 겁니다. Raised him as the governor. 그렇죠. Isn't that so? 이래 가지고 가족들 70명이 애굽으로 왔어요. And through that, 70 members of his family came down to Egypt. 뭐 요셉 한번 대단했던 겁니다. And Joseph really was s u c c e s 대단했던 전 세계가 알아주는 인물이. He was outstanding. He was renowned throughout the entire world. 거기서 요셉이 총리가 되는 삶의 가족들을 뭐 마음에 누리고 있었겠죠. And of course, because Joseph was the governor, I'm sure his families were all benefiting from that. 그러다가 아버지 야곱이 애굽에서 사망을 합니다. And then his father Jacob dies in Egypt. 사망을 하니까 요셉이 평생 살았던 자기의 모든 걸 놓고. And when Jacob died, we saw that Joseph, looking back on his entire life, he laments his father's death. 그러니까 요셉의 형들입니다. And now it's about Joseph's brothers. 요셉의 형들이 깊은 고민에 빠진 겁니다. That Joseph's brothers fell into a very deep worry. 아버지 때문에 요셉이 우리를 살려뒀단 말이에요. That Joseph allowed them to live because of their father. 이제 아버지가 이제 사망을 했는데 저 대승 통곡하는 저 총리가 우리를 가만 두겠냐? But now that our father is dead, look at how much Joseph is weeping and lamenting. He's not going to leave us alone. 뭐 동생이지만 총리 아닙니까? 굉장한 존중과 존대말을 쓰면서 사과를 합니다. So Joseph is their younger brother, but of course he is the governor. That's why they come before him and they bow down to him and with very eloquent words ask for forgiveness. 우리를 용서해 달라. They say, "Please forgive us." 그때 요셉이 한 말입니다. And what Joseph said at that time. 형님들은 나에게 악을 행했지만은 하나님은 선으로 바꾸셨습니다. Says, "You brothers, you meant evil against me, but God meant it for good." 그리고 더 중요한 말을 했어요. 형님들의 모든 자손들 내가 직접 키우겠습니다. 창세기 50장 20절에서 24절에 나옵니다. 굉장한 거죠. 자, 이 말을 알아들어야 됩니다. You have to understand these words. 하나님이 노예로 보내서 이 문화 때문에 
미쳤잖아요. 그러니까 이 악한 문화를 선으로 뒤집니다. They lost because of this culture, and so he took this evil culture and changed it with good. 이거 아는 제자를 세워라. You have to raise disciples who know this. 꼭 70이겠습니까? It's not the exact number. 어떻게 70은 70. 완전수를 얘기하는 의미도 있지 않습니까? That perhaps 70 signifies the perfect number. 69명이 안 됩니까? 그 말이 아니잖아요. It's not going to work with 69. No, that's not it. 지난번 얘기했던 그 우리 세프라진 그70 번역에서 72명이에요. 그런데 완전수를 말하기 위해서 70인 들인 겁니다. I spoke about the Septuagint before. The actual number of people who worked on the Septuagint were 72, but in order to talk about the perfect number, they call it the Septuagint. 전쟁 계속이 나타나요. And wars continue to arise. 이거를 이 해석인 사람이라야 이기는 거예요. Then it has to be someone who understands this in this way for them to overcome. 수년 뭐 14대 지도자가 바뀌는 동안에 블레셋이 계속 공격을 해. That in a time where 14 leaders they passed through 14 leaders and still Philistine attacked them. 이때 이거 본 인물이 하나 나왔어요. But at that time one individual who saw this arose. 이거 본 인물이 나왔다니까. One individual who saw this arose. All it takes is one person. 누굽니까? Who was that? Samuel입니다. Samuel. 블레셋의 문제가 있는 게 아니라. The problem doesn't lie with Philistia. 모든 백성이 미스바로 모이라. All the people gather to miss. 모든 우상을 버리고 여호와께 돌아. Discard all your idols and come before the Lord. 모든 여러분들의 악행 모든 우상 다 버리고 여호와께 돌아. All your evil deeds, all your idols, turn away from them and return to the Lord. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. And this is what the Bible says. 사무엘이 살아 있는 동안. While Samuel lived, wars ceased. This one person gave tremendous influence. That's what happens if you realize, and this is a stream of the Bible. We have many theologians throughout Korea. How do you view this? Looking at all those words, we call that remnant, those who remained. These four time schedules are all included in the word remnant. That God permitted captivity. And the powerful nations with their evil culture always do these kinds of things. They took Israel captive. And at that time, 이 말을 이해한 사람이 이사야 메시지를 미리 줬는데도 다 이해 못 했는데 이 말을 이해한 사람이 다니엘이에요. Even though Isaiah gave the message ahead of time, nobody understood it. But the one who did understand that message was Daniel. 그때 다니엘이 일장 팔절 구절을 보면. And at that time, if you look in Daniel chapter one, verse eight through nine, Daniel resolved in his heart. 진짜 이 역사를 봤어. And truly, Daniel 한 명도 없네. Because of one person, Daniel is not. 이거 놓치지 말아라. So don't lose hold of this. 이말 알아들은 진정한 인물이 하나 나왔어요. That one individual who earnestly understood this came forward. 소국 됐을 때. That when they were in colonization. 그 인물이 바울입니다. And that was Paul. 하나님은 바울을 And God was compelled to use Paul. This is what we're talking about. 알아듣고 그렇다면은 여러분이 제자 하나하나 보는 눈이 다 귀한 이유가 그 속에 이게 있어요. And understand that, and your eyes to view disciples is very important because within that lies all of these. 이거 보는 겁니다. You're seeing those who will remain. 모든 사람이 잘해주는 이유가 뭐냐? 그 속에 이 사람이. The reason why we treat everyone well is because among those people lie these kinds. 모든 것 수용해란 말이 바보가 돼서 수용해란 말이 아니요. 그 속에 이 사람. When we say accept everyone, it doesn't mean to accept everyone because you are fools, but accept everyone because among them are these people. 심지어 나쁘다고 본 사람 중에서도 이렇게 변할 사람. Even among people that you consider bad, there are people like this. 더 중요한 것은 나쁜 짓을 한 사람 통하여. What's more important is that through those people who do bad things, God will raise those kinds of people. Because of Potiphar's wife, Joseph became governor. Because of a terrible person, 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 Joseph became governor. Because
요셉을 총리로 만들. It was the woman that really made him president. And so think about it. Potiphar's wife made Joseph governor. 아셔야 됩니다. And so we need to know this. 여러분이 누구냐? 남을 자. Who are you? Those 그들을 who 키우는 선교사. And the missionaries who will raise those kinds of people. 숫자 작아도 괜찮아요. It doesn't matter if the number is small. 사실은 한 명이면 그렇지. Because honestly, it all ends with just one person. 그렇잖아요. Isn't that so? 그래서 이 생각이 전혀 없으면 하나님이 아까워서라도 그 인물을 안 붙이겠죠. But if you don't have this thinking at all, then God will prevent those people from meeting you. 아 여러분들도 이 생각이 뭐 전혀 없는데 무엇 때문에 좋은 인물을 붙이겠어요? That you're not thinking about this at all. Why would God attach good people to you? 반대죠. 좋은 의미를 각하 싶어서 막죠. And rather, God will block those good people from reaching you. God will do that. 역사를 통해 막는 거요. That through His works, He will block that. 저건 늘 이모주의 사니까 이모주의 사는 사람을 보내죠. Oh, that person is always using humanism, so I'm just going to attach other people who use humanism. 자기 맞을 거야. Only then will they become a pair. 늘 자기 인간상 그럼 딱 그런 놈 보내. There are some who are only thinking about their own benefits and profits. 그렇게 아닙니까? 여러분이랑 그렇게 해요. People like that to them. Wouldn't you do the same? 여러분이 회사 사장이라고 할 때. 가장 중요한 직책을 누구인데 맡깁니까? That if you're the president of a company, who are you going to entrust the most important work to? It's right. 좀 사, 저놈은 좀 사기꾼 그 사기꾼 같네. 저놈인데 맡길까? 그런 oh, 사장은 없어요. Oh, that person kind of looks like a swindler. Maybe I'll entrust all this to them. There's no president of the company that's going to do that. 저놈은 회사를 움직일 수 있는 놈이다. 여기. Oh, that person is someone who can rule this company. 거예요. Then you're going to entrust it to them. 부모가 아들들 다 사랑하지요. 그러나 아닙니다. Of course, parents all love their kids, but it's not all the same. 가문을 이어갈 놈이 있고 망칠 놈이 있다니까요. There are those who are going to carry on the family line. There are those who are going to ruin the family line. 이스라엘의 악한 문화. That the evil culture of Israel. 이스라엘 보세요. And so take a look at Israel. 우리는 선민이야. Oh, we are the holy nation. 이게 맞아 죽을 사상이거든요. Then in one way, that's the idea. 다른 나라는 이방이고 우리는 선민. Everyone else are pagans, and we are the holy nation. 야외는 이스라엘의 유일신이야. And Yahweh is the one true God of Israel. 메시아는 전 세계를 때려 부수고 우리를 건질. And the Messiah is the one who is going to destroy all the other nations and only choose us. 이렇게 알고 있습니다. That's what they were thinking. 아주 악한 문화예요. That it truly was a terrible culture. 그래서 죽도록 얻어만 겁니다. That is why God had to beat them half to death. 그런데 이 사상이 워낙 강하니까 뭐가 됩니까? But because this ideology was so strong, what happened? 일단 성공이 돼. They first of all they do have success. Why? Because it's very strong. 여기다가 하나님이 모든 경제 기능을 다 쏟아. Finances and skills, God poured all that down on them. 이 속에 복음 가진 남을 자가 들어있네. But within them were those who will remain. 일단 이스라엘 축복해야 그 속에 이 사람이 있다. Now first of all, God has to bless Israel and find the people in the land. 눈치 채십니까? Have you caught on to what I'm saying? 이스라엘 막 교만하지 않아. 우리 잘 살아. 잘 삽니다. 노벨상. But Israel became very arrogant, thinking, "Oh, we're really something, and we're really well off." And yes, they were well off. They've already taken one of the Nobel Prizes. Honestly, they're seizing the American economy. They're doing well. Actually, Edison, Rockefeller, these people are all those people. Edison, Rockefeller, they all have ties to that. Henry Kissinger, these people are moving the world. Henry Kissinger, people who moved America, they all can have those ties. Oh, that what economy moving the world? 이 소라스 같은 이런 사람, 저다 유대인이에요. That all the people moving finances, they're all tied with the Jewish people. 배우들까지도 뛰어난 배우들, 찰스 헤스톤 이런 사람. Even outstanding actors, people like Charles Heston, they all are Jewish people. 이브 몽당, 몽당 유대인이야. Eve Montan also is a Jewish, Jewish as well. 하나님 그래서 다 보는 거예요. It's a God poured down. 착각하면 안 돼. But Israel 아직도 착각. Israel still is lost in that misconception. 복음 가진 From among them, you're looking for those four people with the gospel. 그래야 흑암 문화를 선으로 바꾸. Only then can you change a culture of darkness to good. 아시겠죠? Do you understand? 이걸 여러분이 딱 하고 있어요. And so you must have this. 그래서 이걸 아는 남을 자에게. 
하나님께서는 어떻게 하셨습니까? So to those who will remain knowing this, what does God do? 상상치도 못하고 다른 사람은 믿지도 않는 축복을 얘기했어요. That God spoke about the blessing that other people can't even believe in and they could not even imagine. 크게 세 가지로요. Largely, it's three things. 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님이 너와 항상 함께 하겠다. That unseen to our eyes, the triune God will always be with you. 상상 초월입니다. That it's beyond our imagination. 보좌의 능력으로 너와 함께. I'll be with you with the power of the throne. 더 놀라운 거. More amazing. 여러분이 도저히 믿지 않은 거. It's something you don't believe in at all. 하늘에 사자를 보내요. That God will send His herald from heaven and give you His message. That God will send His heavenly heavenly angels to help you. 하늘 군대를 보내요 영적 싸움에 승리하게. That God will grant His heavenly hosts so that you can triumph in spiritual battle. This is the promise of the Bible. 그래서 성경 중요한 때 보세요. And so look at the important places in the Bible. 예수님께서 마지막 메시지를 주고 난 뒤에 제자들을 보고. 70인 제자들 보고 갈릴리 사람들아 이렇게 얘기했어요. Then after Jesus gave his final message, he looked at the disciples and said, "Men of Galilee." 너희들이 본 예수는 다시 오시리라. And the Jesus that you saw will return. 그말 누가 했습니까? Who said those words? 그 말을. Who said those words? 천사가 했습니다. An angel. 그렇죠. Isn't that so? 바울이 제일 중요한 시간에 최대 위기를 놓고 로마에 재판받으러 가는 중에. In the most important time, he was facing his greatest crisis. He had his greatest events of standing in trial ahead of him, and he faced the storm. 그때 무슨 일이 벌어졌어? What happened at that time? 풍랑 속에서요. In the midst of the storm. 바울이 한 말입니다. What Paul said. 어제 밤에. Last night. 276 명의 위기 만난 사람들 보고 하는 말입니다. He said this to 276 people with him who were facing a crisis. Don't worry. Don't be afraid. 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. Last night, an angel of the Lord stood by my side and said, 뭐라고 말했냐? What did he say? 바울아, 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라고 말했어. Paul, do not fear. You must stand before Caesar. 하나님을 믿으라. So believe in God. 이들이 살아났어요. 이 소문이 가이사에게 전달돼. And news of that was transmitted all the way to Caesar. 바울 재판도 받기 전에 소식 전달. And so Caesar heard news of that even before Paul stood trial before. 어떻게 됐겠어요? Then what do you think would happen? 본론입니다. The main theme. 칠십 종족 살릴 남을 자의 시작. The start of those who will remain to save the seventy tribes. 칠십 종족과 남을 자의 길을 갈 사람들의 남을 자의 여정. And the journey of those who will remain to save the seventy tribes. 알아야 되겠죠? You need to know this. 목표. And the goal. 여러분 제가 지금 보니까 여러분이 알아들은 것 같아서 가능하면 간단하게 얘기하겠습니다. I'm trying to keep it brief because I do believe that you understand me. 하나님이 그 동안에 약속하셨던 모든 응답의 종합적인 최고를 응답을 먼저 주신 겁니다. That God gave the composite greatest answer of all the other answers put together. 이게 마가다락방입니다. That was Mark's upper room. 오순절 날이 이미 The day of Pentecost had come. 여기에 바람 같은 불 같은 능력을 쏟아. And here God poured down power like wind and like fire. Isn't that so? 이 살릴 수 있도록. So that he could they could save these people. 바람과 불이 아니고 실제 바람이 불으면 죽잖아요. And it wasn't actual wind and fire. If the winds blew like that, they would die. 바람 같은 능력으로. But it was power like fire. 불을 막을 수 없어. 불 같은 능력. And no one can block fire, but it was power like fire. 이러면서 뭐가 나왔습니까? And then what happened? 그 역사를 자세히 보세요. Look carefully at these works. 여기에 보면은 열 다섯 나라가 Here, fifteen nations gathered. 간단한 집회 하는 속에 열다섯 나라 모였어. In that brief conference that they had, fifteen nations gathered. 여기는 큰 나라도 있습니다. 로마, 아라비아도 있고요. And here there were great nations like Rome and Arabia. 뭐 우리 이름도 처음 듣는 이름들. And there were some names that we've heard for the very first time. 칠십 종족. Seventy tribes. 꼭 그냥 이름 붙잡으셔야 돼. And so truly hold to this covenant. 
이랬더니 당장 뭡니까? And then immediately. 응답부터 받아야 되니까 이 일을 해야 되니까 2장 41절에 3천 제자를. Because they must receive answers first because they must do this work. Chapter 2 verse 41 3000 사장 1절 5절에 5천 제자. In chapter 4 verse 1 to 5 5000 사이. 네, 이거 깨달은 사람에게는 반드시 이거 주게 돼 있어. And to those who realize this God will absolutely grant that answer. 저는 확신이기 때문에 그저 개척 시작할 때 아예 큰 땅을 사야 돼. I had assurance. So when I first planted my church, I said, let's buy the largest plot 어, of land. 건물 자매랑 거 많아요. 아예 안 한다. There are many small buildings, and I said, I'm not even look at that. 확신이었습니다. Why? Because I had assurance. 삼천 여자 부진 걸 확신이었습니다. I had assurance that God would attach three thousand disciples to me. 이 여정을 아니까요. Because we know this journey. 여러분 성교사님 여러분들이 얼마만큼 중요한 분이라는 것을 실제 확인해야 돼. That missionaries, you need to actually confirm how important you truly are. Why? 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 얼마나 소중한 사람. But because you know this, how precious. 우리가 뭐 대단한 물, 이 뛰어난 인물이라서 소중하다 말이 아니고 하나님 보실 때 이를 굉장히 소중한. I'm not saying that you're outstanding because you're doing something great. No, but in God's eyes, you are precious and doing this important work. 뭐거 없습니다. 뭐그돈 버는 사람들은요 인생이 뭐 심각한 문제를 잘. 일 벌리고 돈 벌어서 이게 보려고 하는 거고요. 불쌍한 거요. It isn't anything else. The people this world are trying to earn money. They look at the problems this world and they're working so hard to fix them and they try to earn money off of that. 연구하는 사람들은 막 계속 뭔가를 해서 자기 막 이게 막 인생이 뭡니까? 그게 인생이라 힘든 거요. And people 응. who do research, they keep on researching and they invest their entire life to that. And that's why it's hard. 내 아는 친구 뭐가 있는데 이 친구가 말이죠. 걔도 잘하고 다 잘한데. I have a friend who's also a pastor, and nothing is working out for him. Not his church, nothing. 식사를 하고 내가 얘기하는데 뭐 전체 통 합쳐서 한 시간 반 식사를 해서 오랜만에 만나. And it's been a long time since we met, and so we shared a meal together, and it all took about an hour and a half. 이 친구가 한 시간 반 동안에 내가 묻지도 않았는데 계속 자랑스럽게 하는 얘기가. And even though I didn't ask for an hour and a half, there was something he continued to boast about. 그. 무슨 얘긴 거니까요. 자기 입에서만 나와 기쁨으로 나와 계속 한 시간 만나 안 물었는데 계속 한다. And even though I didn't ask, you can tell that he was very happy talking about this, and he kept talking about it. 아, 막 노예 누가 듣고 막 유모스 네가 알지 그 사람 이렇게 해줘놓고 말이야 그그 그 사람 그저 그 목사 알지 그 목사 누가 이렇게 해줘놓고 말이야 그러면 내가 어떻게 해, 역할을 해주고 말이야 지금 정치 얘기야. And so all he was talking about was political things. Saying, oh, pastor, you know about the sign on, and you know so and so. Well, I know that person, and that person says this about you, and he was saying all those kinds of things. 그때 제가 뭘탁 느낀다 뭐. 아, 이 사람이 그 얘기를 하는데 막 굉장히 기뻐하는. And what I could sense at that time is that as he was speaking about all those things and all of his ties, he was so happy. 이것도 하나 위로가 되구나. And I said maybe he finds some kind of comfort in that as well. 마치 왜 낚시꾼들이 대어 감성돔 한열 마리 잡은 것처럼 얘기를 하기로. I think it's almost as if people who love fishing go and they just caught the biggest fish of their life and they keep on boasting about it. 그렇구나. And so it's like that. 사람은 그렇게 돼. 그걸 행복이라고 생각할 수도 있어요. People can become that way and they might think that is happiness. 진짜 그걸 다 놓쳐 하는 거지. Having lost hold of all the real things. 자, 일단 여정을 보세요. And so let's take a look at the journey. 이거 아는 사람이 모인 겁니다. Those who knew this gathered Acts 1:14. 여기 1장 14절. That is chapter 1 verse 14. 이거 아는 사람은 다른 사람은 어? 몰라도요. 일창이 알기 때문에 확실한 여정 가는 거지. Even if others don't know because they themselves know this, they are traveling on this short journey. 여기에 모인 것은 사실은 생명 걸고 모였어. Honestly, to gather here means that they stake their life to go there. 여러분 같으면 잘 가겠습니까? That would you have been to go there? 엄청 손해 보는데. That it's some place that could really be to your loss. 그런데 그걸 믿음으로 가거나 참고 간다는 것은 사실은 어리석은 짓이에요. But it's saying that you are going there in faith or going there just and bearing it. No, that's foolish. It wasn't that. 이걸 알고 가. They knew those four things. 아, 반드시 하나님은 이 악한 문화들을 선으로 바꿀 것이다. God will absolutely change this evil culture to good. 더 중요한 것은 뭔지 압니까? More importantly, 요셉이 21절, 22절 읽어보면은 그 
자기 악을 행한 사람들 후손들 있죠. 이 사람들 직접 다 키우죠. Then if you look in Genesis 50 verse 20 to 24, Joseph all the people who did bad things to him, he said that he will provide for them and even their children. 또 성경을 보면은 다윗의 최고 원수가 누구였습니까? And if you look at the Bible, look at David's greatest enemy. 사울 왕 아닙니까? It was King Saul. 전쟁이 터져 가지고 사울 왕 결국 죽죠. And after a war broke out, Saul ultimately was killed. 전쟁 터졌을 때 사울 왕의 손자 있었습니다. 그 손자가 죽은 요나단의 아들입니다. 그렇죠? And when that war broke out, King Saul had a grandson. That was the son of King Saul's um, deceased son, Jonathan. 가난 아이였단 말이요. He was a young child. 전쟁이 나라가 얘를 들고 가다가 떨어뜨린 거예요. And so when the war broke out, they took that infant, and as they were running away, they dropped it. 그게 다리를 못 쓰게 된 겁니다. And so his legs became lame. 그 사람 이름이 무비보셋 아닙니까? And his name is Mephibosheth. 다윗이 어떻게 했죠, 아닙니까? Do you know what David did for him? 다윗이 특별한 날 말고는 평생 무비보셋과 함께 겸상을 했다 식사. Unless it was a special event, it says that David always shared a meal at the same table with Mephibosheth. 여러분, 악한 문화를 선으로 바꿀 정도가 아니고 하나님이 나를 바꿔 버려. That God doesn't just merely change the evil culture to good. God changes us. That's 하나님이 요셉을 먼저 바꿔 버린 거야. That God changed Joseph. 그렇죠. Isn't that true? 하나님이 다윗을 바꿔. God changed David. 하나님이 여러분을 바꾸고 있다. God will change you. 하나님이 선교사를 진정 이해한 선교를 알아들은 많은 성도님들을 바꿀 것이다. And God will change the many believers who truly understand missions and the missionary. 그 사람들이에요. It was those people in these 자, verse, these 여든지 한 여전히 열 개쯤 쫙 나옵니다. Now they have about t points here on this journey. 그 중에 이런 만남이 있다. And amongst them, they had this kind of meeting. Acts 가장 먼저 오는 답이에요. The very first answer that comes. 그랬더니 보세요. And then. 제사장이 무리들을 돌아오게 하는 이이 이 사람들을 통하여. That through these people, the great crowd of priests came to the Lord. 심지어 누굽니까? And then, 딱 단번에 한 마디 말하고 죽은 서대반. Stephen, who just said one thing and died for that. 서대반이 한번 말하고 죽었는데 이 사람들을 가장 많이 남겼어요. And Stephen spoke just once and died, but he left behind the most of these kinds of people. 그 사실은 바울이 제일 영향 받는 사람이 누구냐? And honestly speaking, Paul received the most influence from Stephen. 또 세계를 살리는 안디옥 교회 스데반의 환란을 인하여 이렇게. And the Antioch church that would save the world. There was a church that was built after those from those who were scattered because of the persecution of Stephen. 자 보세요 이게. Take a look at this. 여러분은 볼때 사마리아 이렇게 보는데 그렇게 봐야 되는 게 아닙니다. When you look at this chapter, you might just see Samaria, but don't look at it that way. 사마리아를 살릴 남을 자. That those who will remain to save Samaria, this is whom God attaches. 성교사님에다 이걸 붙인다. God will attach these people to the missionaries. 이거 보세요. Take a look at chapter eight, verse twenty-six. 권세 있는 에디오피아 내시 이 사람을 빌립에게 붙이신 겁니다. That the powerful Ethiopian eunuch God attached him to Philip. 남을 자. Those who will remain. 이런 응답이요 연결돼서 쫙 여정이 나옵니다. And now all these answers connect together to form the journey. 아나니아. Ananias. Ananias가 바울을 찾은 게 아니에요. It wasn't Ananias who found Paul. 하나님이 아나니아를 찾았어요. God found Ananias. 그렇죠. Isn't that so? 하나님이 바울을 아나니아에게 붙인 거예요. And God attached Paul to Ananias. 이 축복을 아는 자. Those who know this blessing. 답니다. That's it. 그래서 선교사님들이 이제 걱정하지 마시고 새로 시작하세요. As a missionary, stop worrying and begin a new. 지금까지 한 거는 준비. All the things you've done until now. 이제 진짜 시작. Now is the real start. 전부 그 여정입니다. It's all that journey. 그랬더니 보세요. And then. 생각지도 않은 인물을 준비한 거예요. And then God prepared someone that they never even imagined. Cornelius. 이 사람이 누군지 압니까? Do you know who these people are? 남을 잡니다. Those who will. 이런 식으로 하나님 연결돼 나가는 거예요. In this way, God connects it all. 이 고넬료는 계급은 백부장인데 이달리아 대 백부장. That Cornelius, his rank was just a centurion, but he was a centurion of the Italian cohort. 로마 황제가 파송한 대장 그 말이에요. That that means that he was a centurion that was commissioned by the Roman emperor. 어떻게 흘러갔나 보세요. Let's see how this continues on. 이 
드디어 안디옥으로 And then finally to Antioch. 이렇게 흐름들이 쫙 흘러나옵니다. That we see this stream. 최고의 응답을 하나님은요. And God granted the greatest answer. 이 단순한 응답을 받다고 보면 안 됩니다. I don't just think that they receive the simple answer. 전 세계 영향력을 흑암 문화를 바꿀 남을 자라. That it is those who will remain who will exert this influence on the entire world to change evil to good. 간단합니다. It's simple. 목표는 뭡니까? What is the goal? 오늘 여러분 종이 나와 있을 겁니다. That it's on your the paper that you received. 교회 재앙을 막을 자. That those who block church disaster. 그냥 재앙이 아니고 세계 재앙을 막. That not just any disaster, but world disasters. 여러분 과학은 재앙을 못 막았잖아요. That science cannot block disaster. 미래 재앙을 막을. And also those who will block future disasters. 이게 목표입니다. This is the goal. 교회 재앙부터 막아야 돼. That we must begin by blocking church disaster. 하나만 얘기하겠습니다. Let me just give you one thing. 안디옥 교회. The Antioch Church. 남을 자를 무슨 말인지 알고 키운 안디옥 교회. The Antioch Church, who knew what it meant to be those who will remain and raise others like that. 뭐 시간 없으니까요. 간단히. And because you don't have much time, let me keep it brief. 세계 재앙을 막을 자 중에 가장 중요한 부분이 하나님은 Among those who have blocked the world disasters, we saw that God greatly used Paul and his team. 세계장 막을 수 있으니까. Because they could block the world disasters. 그래서 사도행전 장 팔절에 능력을 주겠다. That's why in Acts one verse eight, God promised to give power. 다른 걸로 안 되니까 오직 성령의 충만함을 주겠다. It's not going to work with anything else. So only or but when you receive the filling of the Holy Spirit. 그래서 키가 뭡니까? 땅 끝까지 가도록. So that they, the key is for them to go to the ends of the earth. 이게 열쇠입니다. This is the key. 어, 대충 여러분 이제 언약을 잡았을 겁니다. I'm sure that you're holding two. 한 강의를 남기는 거예요. We've got one lecture left. 여기에서. 나오는 중요한 결론이죠. And the important conclusion that comes from here. 이 말을 알아들은 렘트 일곱 명. The seven remnants who understood these words. 알아들은 거예요. They understood. 이거 알아들은 사람은 달라요. And those who understand this are different. 이 알아들은 사람은 확실한 이 답을 가지고 있기 때문에. 요셉처럼 어려움이 계속 와도 이길 수 있는 겁니다. 왜냐하면 확실한 거 있으니까. And those who have this have the sure answer. That's why even though hardships come like Joseph faced, they are able to overcome. 여러분이 당하는 모든 고통은 그 악한 문화를 뒤바꾸는 선으로 바꿀 하나님의 방법이다. That it is God's method to take all the suffering that you face, all the influence from the evil culture, and change that for good. 그 이름이 일곱 명이 주어진 거예요. And so that was given to the seven remnants. 더 중요한 건 뭡니까? What's more important? Remnant 일곱 명을 키운 지도자입니다. The leaders who raise these seven remnants. 뭐 이러면 되는 거요. That this is all it takes. 이 remnant 일곱 명을 키운 부모입니다. And the parents who raise those seven remnants. 더 중요한 거는. 선교가 뭔지 알고 전도가 뭔지 알고 교회가 뭔지를 아는 사람들이 로마 16장에 나온 겁니다. More importantly, we see the people who knew what is missions, what is evangelism, and what is a church gathered in. 이 사람들이 사단을 완전히 무릎 꿇게 만들. In Romans 16, and they completely made Satan surrender. 더 중요한 거 영세전에 감추었던 거. And more importantly, what was hidden from long ages. That's what God will give. Uh, 선교사님들이 많이 오셨으니까 uh, 좀이 인물들을 찾고요. 급한 것부터 하세요. And so, because we have many missionaries here, look at these individuals and begin with the most urgent thing. 
재앙 막는 거. Blocking disaster. 중지자들 좀 기도하시고요. Church officers, please pray. 진짜입니다. 두고 보세요. And really, just wait and see. 저는 그 우연히 우리 서울대 그 교수님이 나라의 빈물 그 받아 식수 얘기할 때요. 아, 이게 진짜 중요한 그 있구나. Then when our Seoul National University professor began to talk about the rainwater project, I realized that there's something important here. 어, 이번에 보니까 산불을 막는 그 방법 this 이런 time, 것들을 또 지금 시도를 하고 있죠. This time he's attempting a new project of how to prevent forest fires. 이두개다 굉장히 중요한 거 재앙을 막는 거. And both those things are very important because they block disaster. 그래 한번 만났을 때 제가 얘기하는 도중에. 어떻게 이, 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 이걸 중요한 이렇게 하게 됐냐 내가 물어봤어요. And one time as we met together over a meal, I asked him how is it you came to do this important work. 그 교수님이 대답하시기를 다른 사람이 안 한다는 거예요. And the professor just answered, well, nobody else does it. That's why I'm doing it. 왜안 해요, 그 I said, why don't people do this? 좀 중요한 말을 했어요. And he said something very important. 이게 돈이 안 됩니다. He said because you can't make money off of this. 돈 되면 사기꾼들이 다 달라붙잖아요. 돈된줄 알고 그렇죠. That if you could make money off it, then all these swindlers would attach themselves to it, trying to make 막 money. 막댐 이런 게 돈이 되지. 그뭐뭐 비불 뭐 받아가 뭐 마시고 거기 돈이 안 된다 말이야. I think like you have to build these great dams to make any money. But if you just have collect the rainwater and turn it into drinkable water, you're not going to make any money off. 그런데 그게 현재 있는 사람이 필요한 거예요. But that's what the people in those regions need. 그래서 내가 이런 대답했어. And so I answered this way. 복음이 그렇습니다. 복음이 돈이 안 됩니다. The gospel you can't make money off of the gospel. 그래서 안 합니다 사람들이. And so that's why people don't want to get involved in it. 근데 이게 진짜 진짜예요. But this is for real. 돈 정도가 아니지 진짜. It goes beyond money. This is for real. 저분 뭐만 다 좋은데 한 가지가 나빠 예수를 합니다. Then everything is so wonderful about him, but one bad thing, he doesn't believe in Jesus. 사람이 인품 괜찮지요. 실력이 있지 다 있는데 예수라면. He has great character. He's got everything, but he doesn't believe in Jesus. 모르지도 믿는지도 모르지. Know, maybe he does. 아마 뭐 잘하면요 노벨상도 받을 거예요. And I believe that he can even win the Nobel Prize. 성교사님들 활용하세요. And so missionaries utilize that. 저 오지에 급하게 지금 물못 먹어서 죽는 사람들. In those remote areas where the people right now are dying for a lack of clean water, and spiritually those who are dying because they have not heard the gospel. 이들에게 보낼 남을 자를 찾아라. Find those who will remain that you can send to them. 나중에 마지막 강의는 남길 자입니다. And the last lecture is those who will leave behind. 남길 자의 키는 뭘까요? And what's the key for those who will leave behind? 기도하겠습니다. We'll speak about that. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 우리에게 하나님의 가장 소중한 것을 알게 하신 하나님께 감사드립니다. 이 기중한 일에 있는 우리 선교사님들 하나님이 은혜 위에 은혜를 더하여 주옵소서. 하나님의 능력을 더하여 주옵소서. 가장 중요한 이 길을 볼수 있는 축복을 날마다 허락해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 다 함께 찬송 413장을 하면서 흥금을 드리겠습니다. Let us give offering to God, singing hymn number 473. 온라인으로 참여하시는 분은 계좌로 참여하시면 되겠습니다. Those who are participating online, you can wire your offerings on the screen.
베네수엘라에서 사회 가시는 안드레스 목사님 나오셔서 축도 하시겠습니다. At the time, Reverend Andreas from Venezuela will come up and pronounce the benediction. Oremos. 기도하시겠습니다. Ahora con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 con el amor de nuestro Dios Padre Todopoderoso 정능하신 하나님의 그신 사랑하심과 and the great love of our Almighty God con la obra y guía del Espíritu Santo 성령님의 인도 역사하심이 and the working and the leading of the Holy Spirit sobre todos los discípulos que han recibido el mensaje de bendición y desean grabarlo meditando día y noche 축복된 말씀 붙잡고 주야로 말씀 묵상 속에 뿌리 내리기 원하는 모든 제자들 위해 Upon the heads of all of our disciples who desire to hold firm to the blessed word and be rooted upon the meditation of the word Sobre todos los que desean enraizar el mensaje disfrutando a través de la devoción las 24 horas 말씀 안에 뿌리 내리고 24 헌신하기 원하는 모든 분들 위해 Upon all of those who are rooted within the word and desire to devote themselves 24 hours y sobre todos los que de manera natural en el campo van a compartir este mensaje usando las distintas plataformas que Dios nos ha dado. Upon all of those who listen to God's word and desire to testify through all the God-given platforms. Y sobre todos los que con tu obra maestra van a levantar en el campo los 70 discípulos, las 70 regiones, 70 tribus y 70 naciones. 하나님 주시는 절대 작품 가지고 현장에서 70 제자, 70 지역, 70 정종과 70 나라를 세울 모든 분들 위해. Upon all of those who establish the 70 disciples, 70 regions, 70 tribes and 70 nations in their field with the absolute masterpiece that God gives. Estarás con nosotros desde ahora y para siempre para conquistar 237 naciones y las 5000 tribus. Amén. 지금부터 영원까지 이삼질 나라와 오존 정족을 전복할 때까지 우리와 항상 함께 계실지어다. May you be with them now Amen. until the 237 nations and the 5000 tribes are conquered always and forevermore. Amen.